আপনারা যারা আমার সাথে জয়েন্ট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দেখতে পাচ্ছি আমার আব্দুল মুমিন ভাই বলছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ফলিম ভাই লিখছেন মার্শাল্লাহ সাউন্ড ঠিক আছে আব্দুল মুমিন সব ঠিক আছে হুজুর আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদ কাজী সাবিল আসসালামু আলাইকুম জি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী যারাই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা আগে পূর্ব ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আজকে আমরা লাইভে আসব রোজার উপকারিতা নিয়ে কিছু আলোচনা আমরা করব ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করেন তাহলে আমরা কিছু কথা বলবো যেহেতু আজকে আমি লাইভে এই প্রথম আমার আশা আমি আগে কখনো লাইভ প্রোগ্রামে আসি নাই মাহফিলে ওয়াজ মাহফিলে যদিও প্রোগ্রাম করি বয়ান দেই সেই সামনে মানুষ তাকে মানুষজনকে সামনে নিয়ে কথা বলার একটা মুমেন্ট আর এখন শুধু মোবাইলকে সামনে নিয়ে কথা বলার আলাদা আর একটা এক্সপিরিয়েন্স কোনো মানুষজন নাই তারপরেও কথা বলতে হচ্ছে আবার মানুষজন নাই বললেও হচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে দেখতে পাচ্ছি আমি আমার গোড়ের থেকেও আলাপ করলেও আপনারা অনেকে দূর দূরান্ত থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে আলহামদুলিল্লাহ এটা বিরাট বড় একটা নেই আমত সোশ্যাল মিডিয়াটা নিশ্চয়ই আল্লাহর একটা বিশেষ করুণা তিনি দান করেছেন মানুষের মাথার মধ্যে একটা ব্রেইন দিয়েছিলেন তাই আজকে মানুষ গড়ে বসে ইসলাম প্রচার করতে পারছে সহজে দেশ থেকে বিদেশ থেকে মানুষ শুনতে পাচ্ছে এটা আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই আল্লাহর আল্লাহ পাকে বিরাট একটা করুণা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের অনেক দিনই বাইরা ইসলামের প্রচারণা করে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাদিক সিকান্দার ভাই আলোচনা করেন নিয়মিত ওনার একটা তারান্ন মিডিয়া কর্পোরেশনও আছে এরপরে আসেন আমাদের মাহমুদুর রহমান দিলোয়ার ভাই আলোচনা করেন আমাদের হাফিজ মাওলানা মাহবুবুর রহমান ভাই সেদিন লুৎফুজ্জামান লুৎফুর রহমান নজিবি ভাই আরও অনেক আমাদের দিনের দাহির আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট কোরআনের দাওয়াত সহজে এই মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করে যাচ্ছেন শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের ভাইদের এই এই প্রচারণাকে এই দাও দিনের দাওয়াতের কাজকে কবুল করুন আমরা বলি আমিন সেদিন আমাদের আবার কলিম ভাই ও এসে লাইভে কিছু আলোচনা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা কলিম ভাইয়ের পেজ থেকে আমরা আলোচনা শুনতেছি আপনারা যত পারেন শেয়ার করবেন ইনশাল্লাহ শেয়ার করলে সুবিধা হবে আমাদের অন্য অন্য ভাইরা সেই কথাগুলি শুনতে পারবে আর যদি একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করেন দিনের প্রচার করার কাজে আল্লাহ রসুলও বলেছেন বাল্লি আয়ান নি বলাও আয়া আমার কাছ থেকে হলে একটা আয়াত হলেও প্রচার করো আর বিশ্বনবী আরও বলেছেন আর দাল আল খাইরে কাফা আইলিহি যদি কেউ সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে যিনি সৎ কাজটি করেন নেক কাজটি করেন উৎসাহ প্রদান করি উভয়ই সমান সবের অধিকারী হন সুবাহান আর আল্লাহ রবুল আলমিন অর্ডার করেছেন তায়ু আলাল বীর ও তকওয়া ওলা তায়ু আলাল ইসমে ওল ওয়ান যে তোমরা একে অন্যে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করো আর মন্দ কাজ থেকে তোমরা ফিরে রাখো বিশ্বনবী আরও বলেছেন এই প্রচারণার কাজে যে আমরা সহযোগিতা করব একে অন্যে মহাজিবনে জাবাল রাদিল্লাহতলান হু থেকে দেখা যায় যে মহাজিবনে জাবাল রাদিল্লাহতলান হুকে যখন ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেন ইয়ামেনের গভর্নর হিসেবে প্রেরণকালে বলেছিলেন লিআন্না ইয়াহদি আল্লাহ বিকা রাজুল্লান ওয়াহিদান খাইরুল্লাহ কামিনার দুনিয়া ও মা ফিহা হে মহাজ তোমার দ্বারা যদি একজন লোকও সুপদ প্রাপ্ত হয় তাহলে এটাই হবে তোমার জন্য দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে কল্যাণকর একটি কাজ সুবাহান আল্লাহ তাই আসুন আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করি আমরা অপ একে অপরের কে শোনার সহযোগিতা করি আমার এম কলিম উদ্দিন ভাই লিখেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলে ভালো হবে সঙ্গীত শোনার অপেক্ষায় আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভাইজান আসলে সঙ্গীত অতটুকু রিসার্চ করি না তারপরে আপনি যেহেতু বলেছেন ইনশাল্লাহ দেখা দেখ একটু চেষ্টা করি হামদে বাড়ি তালা দিয়ে শুরু করা যায় কি না এরপরেই আমাদের ট্রফিকে চলে যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি কত মহান নিজে তোমার তুলনা আল্লাহ তুমি কত মহান নিজে তোমার তুলনা এই দুনিয়ার মালিক তুমি এই দুনিয়ার মালিক তুমি হয় না কিছুই তোমার হুকুম বিনা আল্লাহ তুমি কত মহান নিজে তোমার তুলনা 
अल्लाह तुम को तो मोहन नीज तुम तुलना तुमार इशाराय झरण दराम नदी गति बहमान तुमार हुकुमे चंद्र तारा चले अगो रहमान तुमार इशाराय झरण दराम नदी गति बहमान तुमार हुकुमे चंद्र तारा चले अगो रहमान तुमार करुण चला कखो जानी तुमार करुण चला कखो जानी बृष्टि नामे ना बृष्टि नामे ना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना दुनियार मालिक तुम दुनियार मालिक तुम है ना कि तुम हुकुम बिना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना तुम इशाराय पाखिर डाके जुड़ायर प्राण तुमार महिमार सूर्य नित्य दिन कर दान तुम इशाराय पाखिर डाके जुड़ायर प्राण तुमार महिमार सूर्य नित्य दिन कर दान तुमार करुण चला कखो जानी तुमार करुण चला कखो जानी फसल फले नाम फसल फले नाम अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना दुनियार मालिक तुम दुनियार मालिक तुम है ना कि तुम हुकुम बिना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना अल्लाह तुम कत महान नहीं तुम तुलना तो हमारे हमदबारी तला पेश कर लम अल्लाह रबुल आलमीन गुणगान सर्वक्षेत्र उचित जेहेतु अल्लाह रबुल आलमीन के स्नान तर नियम दिए भरपूर रेखे हैं अलहमदुल्ला पढ़ी प्रिय उपस्थिति हमारे आलोचनार दिखे चले जाए आज के आलोचनार विषय हे रोजार उपकारिता रमजान मास बर्तमान चलमान एक, एक दिन कर प्राय आज के एगारो रमजान चले जा प्रिय उपस्थिति दर्शक मंडल जरा देखते बड़ो नियमतपूर्ण मास आल्ला देवा एक बारोटा मासर मध्य सर्वश्रेष्ठ जो मास रमजान मास मास आस्ते आस्ते चले जाम मास चले जा आज के एगारो दिन हो गल तो से ही कतटुकू उपकार हमारे से विषयगुल किस आलोचना करब आलोचनार विषय जेहतु रोजार उपकारिता आल्लाह रबुल आलमीन दुनिया मानुषर मध्य जो धरण मानुष के मानुष के जो इबादत कथा बोले कुरानी करीमर मध्य सब इबादतगुली क्योंकि मानुषे उपकार सुभान अल्लाह मानुषे उपकारार्थे ही आल्लाप सब इबादतगुली दिए मानुषर जो खामा बेहुदा को दें नहीं सब किस मानुषे उपकार नाम पढ़ी हमारा सेजदा दे रुकु दे रोजा रखते सब किस मानुषे उपकार मानुषे कल्याणार्थे से आज के जो कुरान कथा बी कुरान करीमे तो अल्लाह रबुल आलमीन सुरा हज बस नम्बर सुरा सुरा छियातर नम्बर आयाते अल्लाह रबुल आलमीन बोलते तुम्हारा इबादत करो अल्लाहर आल्लाहर गोलाम ही करो तुम्हारा इबादत करो और सत् क्ज करो आशा करा जाए तुम्हारा सफल कम हो जाए सुबहान अल्लाह कुरान करीम अन्नत्र जगह अल्लाह सोरा बकार एक शत चुराशी नम्बर आयते एक आयात और 
وَانْتَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جدی تمہیں رضا رکھو تاہلے شیٹا تمہا در جنو انہیں ایک کلان کر تمہا در جنو رمضان رضا تا ہو چھے انہیں ایک کلان کر اللہ کو تائے ایک ہونا ہمار بندو راشون بگان کی بولتے س برطمان آدونک بگان ہمار در ای رمضان شم پر کی جگان دیچ کی بوجاتے چاچے زی اللہ حرب العالمین جو بولے نمہ در جنو کلان کر تاہلے اللہ پاک کی بولتے سن آر دنیا آر برطمان بگان کی بولتے س بگان مانو شیر ای ایبادت بندگی گلا نیا ریشارس کر لو ریشارس کرے دیکھ لو جے مانوش جو تو گلی ایبادت کرے شوب گلی ایبادت تیر مدد ایکٹا نا اوکٹا اپکار اس شئی اپکار ایر مدد ادھون ایک چکیت شب بگانی را روزانیا گوبشونا کر لو روزانیا گوبشونا ار مدد ایک جن چکیت شک تینی ڈاکٹر کلیب میکک ایروپیان او مسلم ڈاکٹر ار ایک جن حجن ڈاکٹر جیفرین تینی بلتے سین چلیش دین روزہ رکھا ایک را نردیش دیئے سن پرامش شد دیئے سن جن بات بسر انتو تو مانوش چلیش دین جن روزہ رکھے ای چلیش دین روزہ رکھا رکھتا برطمان بگانی تنی بولتے سن کی تو آس تکی دیل ہزار بسر آگے بشنو بی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شئی روزہ رکھا उपकार एक कोता रुझार मानुषिर जे शास्त्रों को तो दिख दिया कोतो जो उपकार शेख कोता तीनी डेढ़ हजार बस राखे बोले दिए सुन सुबहानअल्लाह हमार बंदूरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चन बुखारी शरीफ के मुद्दे किताबों सियाओं मेरे मुद्दे ए ए हदीस टीएस से आमर इब्ने लास रद्दियल्लाहु � تاہلے شیٹا تمہا در جنو جو تشتر کولان بھائی آن بھی امار بندورا ڈاکٹر جیفرین بولتے سن تری بولتے سن جے مانوش جو دی ایک دن روزہ رکھے تھا ہولے دوش دن ایر بیک اپ پائے امار بندورا پر تمہیں امرا بگان شمو تو کسو روزہ روپو کر ایر کو تا امرا علو چنا کرتے سی ایر پورے امرا آخرت ایر بیشوینی علو چنا کرو باخرت کے اندرک امار در فائدہ کی ہو بے اپو کر کی ہو بے دویٹ سبجیکٹ امار در علو شتا ڈاکٹر جیفرین بولتے سین جے تینی ایک جنو مسلم ڈاکٹر تینی ریسارج کرے بولتے سین ایبوں شتو شتو مسلم و مسلم ہزار ہزار ڈاکٹر ایرا ای روزانیا گوبشونا کر لو روزانیا گوبشونا کر لے تارا دیکھتے پال لو جے منوشیر شریر کی فائدہ ہو روزہ رکھار کرونے ایک دن جے بکتی روزہ رکھ بے تار جنو دوش دین تار شریر ایک بیک اپ توری ہوئے جائے اوٹومیٹیکلی مجد دم شریر مجد دے اٹھو توری ہو شیٹا مسلم ڈاکتر بولتے سے اور دیل ہزار بسور آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشے تین ٹے راکھو ماشے جو دی تین ٹے راکھو لوتا ہو لے دوش دن ایک ٹے دوش دن تین دن تریش ٹے سبحان اللہ تا ہو لے تو آدونک بگانے شتے ویشنو بھی کتو بڑو بگانے سے لین سبحان اللہ امار بندورا ایر پر اللہ رب العالمین تینی تو ار بولی دی لین جا ماشے یا ایو اللہ زین آمنو کتب علیکم سیام کما کتب علی اللہ زین من قبلکم لعلکم تتکون ہے ایمان دارے را تمہارا روزہ رہا ہو شہی روزہ کے فروز کو رہا ہوئے سے تمہا در جنو جیٹا شدو تمہارا نو تن نو ہے تمہا در پور بورتی جارا چھلو تا در جنو روزہ تا فروز چھلو اشا کرا جائے تمہارا متقی ہوئے جیتے پار بے سبحان اللہ امار بندورا ایج جی ہمیں ہشاب تا دلام اپنا در کے ڈکٹر جیفری نیر کتا ہونو جائی جو دی چلیش دین روزہ رہا بہت سورے لاغے تا ہولے امار رسول تین دین ایر کتا ایکٹا بولے سن ماشے تین دین جیٹا آئی جامے بید نامے امارا پوری چی تو جے ماشر تین دین اور تو با جو دی اوئی تا نا پر جائے بہت سورے چلیش دین پورا ہوئے جائے اما در ماشر تو ایک تا بہت سورے ایک ماش روزہ رخا فروز اما در جنو اما در بیدھانے اما در قرآن کریم اللہ رب العالمین آرڈر دیئی دیئے سن ایر پر ایک تا سے شوالر سویٹا شوالر سویٹر کو تاو بشنو بھی بولے چن ستم من شوال کانا کا سیام الدہر جب اکتی شوالر سویٹر روزہ رخ لو شجنو بارو ماش روزہ رخ لو سبحان اللہ کتو بڑو کتا ہمار بندورا ایک ان حشاب ملائی ہے ہمارا دنیا جو انہیں رادونک بگانی در شاتے جو دی جو دی اپنا ایکٹر روزہ رکھی تا ہولے دوش دن بیک اپ ہوئے تا ہولے چلیش دن روزہ تے چار شو اور تا تین شو پوئے شوٹی دن تا ہولے آمدر تو ماشے تریش دن اور شوالر سویٹر سوئے تریش دن ہوئے جچا ہمدر بگانی در شاتے پورنو ایکٹا میل ہوئے جچا سبحان اللہ آدونک بگان ایبان روزہ کی شندر کر ایکٹا میل ہم رپا چی 
সুতরাং এই রোজা আমাদের কত বড় উপকারার্থে আমাদের কাজ করতেছে দুনিয়াদারি আমরা পাচ্ছি যে রোজা রাখলো বিজ্ঞানীরা বলতেছে তাদের টিবি বেমার কখনো হয় না হবে না টিবি বেমার থেকে তারা দূরে থাকবে ক্যান্সার হবে না তাদের মানসিক চাপ তাদের কমে যাবে সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা রোজা রাখলে পরে বিজ্ঞানীরা বলতেছে মানুষের হার্ট ভালো থাকবে মানুষের হৃদ হৃদক্রিয়া যেটা সেটার রেস্ট পাবে এরপরে আপনার মানুষের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায় মানুষের কোলেস্টেরল কমে যায় এটা আজকের আধুনিক বিজ্ঞান বলতেছে রোজা রাখার ফলে মানুষের ওজন কমে যায় আজকে ডক্টর জঙ্গির জাহাঙ্গীর কবির নামে একজন স্যার খুব বিখ্যাত আমাদের বাংলাদেশে খ্যাত অর্জন করেছেন তাই তিনি যতটি মানুষের ওজনের ব্যাপারে বেশি তিনি পরামর্শ দেন ওজন নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতে গিয়া তিনি পরামর্শ দেন যেন মানুষ সব সময় রোজা রাখে অধিকাংশ একটা টিপস দেন তিনি রোজা রাখার ক্ষেত্রে সুভান আল্লাহ তাহলে এটা যে মানুষের জন্য কত বড় গুরুত্ব বহন করে এই রোজা সুভান আল্লাহ আমার বন্ধুরা মানুষের ক্ষতিকারক টক্সিন যেটা মানুষ যে খেতে খেতে আমরা তো মানুষগুলো শুধু খাইতেই থাকে খেতে খেতে আপনার গাড়ি যেমন গাড়ি চলতে তো সব সময় চলতে থাকে চলতে চলতে গিয়ে যদি তার রেস্টের প্রয়োজন না হয় যদি কিছু সময়ের জন্য সে রেস্ট না নেয় তাহলে তো ওই গাড়ি একসময় সিজ করবে তো অনুরূপভাবে মানুষ যদি খেতে খেতে এক সময় সে যদি রোজাটা না রাখে রোজা রাখার ফলে তার ওই সিজ থেকে স্ট্রোক থেকে আপনার হার্ট অ্যাটাক থেকে এ সবগুলি থেকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ হয় মানুষের রোজা রাখার কারণে সুভান আল্লাহ এটা হচ্ছে বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানের কথা আমার বন্ধুরা এরপরে মানসিক চাপ কমে মানুষের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের কারণে মানুষের আপনার কি হয় মানুষের চাহিদা যেটা প্রয়োজন ওই চাহিদাগুলি কমে যায় মানুষের প্রয়োজনীয় যে চাহিদা আছে যে চাহিদাগুলি মানুষ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের কারণে মানুষ আপনার চাহিদার একটা কমতি চলে আসে মানুষের চাহিদাটা অনেকটা কমে আসে সুভান আল্লাহ রোজার অনেকগুলি ফায়দা আছে তার মধ্যে আরেকটি ফায়দা হচ্ছে মানুষ যখন রোজা রাখে রোজা রাখার ফলে মানুষ দয়াবান হয় সুভান আল্লাহ দয়াশীল হয় মানুষে মানুষের প্রতি দয়াবান হয় আর যে ব্যক্তি দয়াবান হয় না আকাশবাসীও তা আসমানবাসীও দয়া করেন না আল্লাহ রসুল বলেছেন ইর হামু মানফিল আরদি ইয়ার হামু কাম মানফিল সমা যে ব্যক্তি দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করবে আসমানবাসী তার প্রতি দয়া করবেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এখান থেকে আরেকটা টিপস পাইলাম আমরা যে রোজা রাখলে পরে মানুষের দয়ার গুণ তৈরি হয় মানুষে মানুষে তার একটা দয়াপরশ সৃষ্টি হয় সামাজিক দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হয় আজকে যে মানুষের একটা মানুষের কষ্ট রোজা রাখার ফলে মানুষ আরেকজন মানুষের কষ্ট সে উপলব্ধি করতে পারে ধনী মানুষ গরিবের কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে অত্যাসাউই বাইনান নাস একজন আরেকজনের সমতা মানুষে মানুষের ভেদাভেদ যেটা ওইটা মানুষ ভুলে যায় বলে গিয়ে মানুষের প্রতি দরদ তার তৈরি হয় সুবাহান আল্লাহ যে আহারে আমি তো রোজা রাখতেছি আমার ঘরে টাকা আছে পয়সা আছে খাবার আছে আমি তো আল্লাহর ফরজ আদায় করতেছি কিন্তু কত মানুষ আছে সে তো আপনার রোজা মাস না হলেও ইচ্ছা ক্ষুধা থাকার পরেও যখন তার খাবারের হারাম করা হয় নাই তার খাবারের প্রয়োজন তখনও সে খেতে পাচ্ছে না সেই যে কি কষ্ট এই কষ্ট অনুধাবন করে একজন রোজাদার ব্যক্তি সুবাহান আল্লাহ রোজা মানুষকে দয়াবান বানায় দয়াশীল মানাইয়া দেয় আমার বন্ধুরা সুবাহান আল্লাহ ডক্টর জেফরিন আরও বলতেছেন ওই রোজা কিন্তু শুধু পশুরা মানুষরা রাখে না পশুরাও রাখে সুবাহান আল্লাহ পশুরা রাখে এমনকি গাছপালা পর্যন্ত রোজা রাখে পশুরা কেমনে রাখে শীত প্রধান দেশে আপনার পশু তার রেস্টের জন্য চলে যায় রোজা রাখার জন্য সে তিন মাস চার মাস হয় বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে পাইল যে সে কিছুই খায় না না খেয়ে সে প্রায় তিন মাস চার মাস পর্যন্ত থাকে এটা হচ্ছে তাদের জন্য একটি রোজা গাছপালা কেমনে গাছপালা আপনার ওই যে বর্ষার সিজনে পৃথিবীর সব দেশেই তার একটা শুকনো আবহাওয়া তৈরি হয় ওই সময় গাছপালাগুলিও কিন্তু আপনার রোজা রেখে দেয় বর্ষাকাল যখন আসে এরপরে তারা আবার সেই রোজা ভেঙে বৃষ্টি পেয়ে তারা সজীব দেহ নিয়া তাদের গাছপালাগুলি তৈরি হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ এই যে একটা পদ্ধতি বিজ্ঞান বলতেছে যেটা কোরআনে করিমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক আগেই বলে দিয়েছেন যে আসলে মানুষ রোজা রাখে এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে কোরআনে করিমি বহু আগে বলেছেন আল্লাহর গোলামি করতেছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর হুকুম মানতেছে সে যার যার নিয়মে কোরআনে করিমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বনি ইসরাইলের তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে বলেন সপ্তম আকাশের উপরে আর জমিনের ভিতরে 
আরের ভিতরে যা কিছু আছে আকাশের জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহর তসবি করে সুবাহান আল্লাহ কোরআন ইকারিমে যে কথা বলেছেন আজকের বিজ্ঞানীরাও তা বলতেছে পশু ও রোজা রাখতেছি গাছপালা ও রোজা রাখতেছে সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি না সব কিছু কিন্তু আল্লাহর তসবি করতেছে দুনিয়ার মধ্যে যা আছে সব আল্লাহর তসবি করতেছে কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধু নাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখন আপনি বুঝতে পারেন আপনি বলতে পারেন এরা কেমনে তসবি করতেছে তারা কেমনে সেই ধারা জানে পুরানিক করিম আল্লাহ সুরা নূরের মধ্যে নূরের চল্লিশ নম্বর আইতে বলতেছেন প্রত্যেকেই জানে তার রবের প্রশংসা কেমনে করতে হয় সুবাহান আল্লাহ সুতরাং আমার বন্ধুরা আমাদের জানা উচিত আমাদের বোঝা উচিত এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহর হুকুম মানতেছে সব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতেছে আমরা ওদের রোজা রাখতেছি এটা শুধু আমরাই রাখতেছি না আল্লাহ পাক সাহস দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন শুধু আপনারা রোজা রাখেন নাই আপনাদের পূর্ববর্তীরাও রোজা রেখেছেন সোহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা সুতরাং আসুন আমরা দুনিয়ার তো অনেক গবেষণা করে পাওয়া যাবে ডাক্তাররা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা খেউ হারিয়ে ফেলতেছে তারা বুঝতে পারতেছে যে আল্লাহর রসুলের কথাগুলি আল্লাহর কথাগুলি কত বিজ্ঞান সম্মত এমন কিছুই বলেন নাই যা বিজ্ঞানের সাথে মিলে না বরং যত সময় আসবে যত সামনের দিক দিয়ে যাবে বিজ্ঞান তত ইসলামকে বোঝা সহজ হবে আল্লাহর অস্তিত্ব আল্লাহর দেওয়া হুকুম বোঝা মানুষের জন্য তত বেশি সহজ হবে সুবাহান আল্লাহ বেহান্দি কাফির বেইমানের নাস্তিকেরা ছায় তারা দিনের মশালকে তারা বহু আগের থেকেই চেয়েছিল শেষ করে দিতে কিন্তু তারা পারবে না কারণ এগুলি সব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মধ্যে আজকে এই যে তথ্য প্রযুক্তি এই তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে দিয়ে মানুষগুলা দিন প্রচার হচ্ছে আরো বেশি কোরআনি করিম আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেছেন তারা চায় আমার দিনকে শেষ করে দিতে কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক কাফির বেইমানেরা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করবে যতই চেষ্টা প্রচেষ্টা করুক আমার দিনের বাতি ঠিম ঠিম করে জ্বলতেই থাকবে সোহান আল্লাহ কোরআনে করিমের কথা আজকে ইসলাম ইসলামের সব কথাগুলি বিজ্ঞান মেনে নিতে অটোমেটিকলি বাধ্য হচ্ছে সোহান আল্লাহ আসুন দুনিয়াদারির অনেক কিছু বললাম আমরা দুনিয়ার বিজ্ঞান সম্মতভাবে রোজার উপকারিতা সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন চলুন আমরা আখেরাত ভিত্তিক অন্তত কিছু জানার চেষ্টা করি কারণ একজন মমিন বান্দার জন্য দুনিয়ার চাইতে আখেরাতটা বেশি প্রাধান্য সুবাহান আল্লাহ কোরআনে করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বলো এই দুনিয়ার জীবন তো খুবই নগণ্য এর চাইতে আখেরাত একজন মুত্তাকি বান্দার জন্য বহু গুণে উত্তম এই দুনিয়ার যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যত নিয়ামত এগুলি দেখতেছ এগুলিও তো আল্লাহ দান করেছেন কিন্তু তারপরও তিনি বলতেছেন একজন মমিন বান্দার জন্য এই দুনিয়ার সব কিছু নগণ্য আখেরাত হচ্ছে বহু গুণে উত্তম আমরা এই দুনিয়ার জীবনের কিছু চিন্তা না করে রোজা রাখবো না আমরা রাখবো আখেরাতের ফায়দা হাসিলের জন্য আল্লাহর দ অর্ডারকে আমরা মানার জন্য রাখবো দুধ যেমন গ্রামের মানুষেরা খায় দুধ কিন্তু তারা জানে না ওই দুধের মধ্যে এ আছে বি আছে সি আছে ডি আছে না জেনেও তারা খাচ্ছে কিন্তু না জেনেও যখন খাচ্ছে তাদের কিন্তু স্বাস্থ্য ঠিকই হচ্ছে এ বি সি ডি তার শরীরের মধ্যে ঠিকই খাজ করতেছে কিন্তু তারা জানতেছে না না জেনেও খাচ্ছে তো ইসলাম রোজা যেমন আমরা দুনিয়াবিটা অবশ্যই পাইব গবেষকরা যাই বলুক না কেন সেটা তো আমরা পাইবই কিন্তু আখেরাত হবে আখেরাতের পূর্ণ সফলতা হচ্ছে আমাদের জন্য প্রধান চাহিদা সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন যদি তোমরা রোজা রাখো তাহলে মুত্তাকি হয়ে যাবে তোমরা মুত্তাকির অনেক শব্দ হচ্ছে এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে বেঁচে যাবে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে সফল হয়ে যাবে মুক্তি কী রকম সাগরের মধ্যে যেমন মানুষ সাগরের মধ্যে যেমন আপনার একটা উদাহরণ হিসাবে আমি বলি জাহাজ একটা বিরাট একটি জাহাজ এসেছে একজন মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে সাগরের মধ্যে গুনার সাগরের মধ্যে এমন সময় একটা বিরাট জাহাজ 
এসে নঙ্গরটা ছাড়লো তাকে উদ্ধার করে মুক্তির মোহনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সুবাহানন্দ অনুরূপভাবে রমজান প্রতি বছর বান্দার জন্য আসে তাকে এই গুণার সাগরে বান্দা হাবুডুবু খাচ্ছে এর থেকে পরিত্রাণ দিয়ে তাকে যেন মুক্তি করে মুক্তির মোহনায় মুক্তির গাটে নিয়ে পৌঁছে দিতে পারে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য আমার বন্ধুরা নিয়তটা আমাদের সই করতে হবে রসুলি করিম সাল্লাম তাই বলেছেন ইন্নামালিয়াত নিয়তের উপরই সব কাজের নির্ভরশীলতা হয় নিয়তটা আপনার যেদিকে দাবে সেদিকেই আপনার আমলের সফলতা আসবে আপনি দুনিয়াতে উপকারের জন্য ডায়েট কন্ট্রোলের জন্য ওজন কমানোর জন্য নিয়ত করে রোজা রাখলে আপনার সেটাই পাবেন কিন্তু আখেরাতের কিছুই পাবেন না তাই তো আল্লাহর রসুল বলেছেন মনসাম রমদানন ইমানবেন গফির যে ব্যক্তি ইমানের সহিত চেতনা সহকারে আশা নিয়ে আল্লাহকে ভয় করে ইমান সহকারে যে ব্যক্তি রোদা রাখবে ওই ব্যক্তির জীবনের সব গুণাগুলি আল্লাহ রব আমিন মাফ করে দিবে সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা এমন একটি মাস আমরা অতিবাহিত করতেছি আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে প্রায় অর্ধেক চলেই গেল যেই মাসে কত বড় নিয়ে আমোদ দিয়েছে কোনো বান্দা যদি একটি নফল কাজ করে অন্য মাসের একটি ফরো দাদায় সব তার আমল নামায় দিয়া দেন সুবাহান আল্লাহ একটি ফরো দাদায় করলে সত্তরটি ফরো দাদায় সব লিখে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক যে কত দয়াবান কত মেহরবান আমার বন্ধুরা এই মাস হচ্ছে ইবাদতের মাস আল্লাহর গোলামি করার মাস বেশি বেশি করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কাজে আমরা আমাদের সময়কে লাগাতে হবে বেশি বেশি করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে চলতে হবে কারণ এমন একটি মাস আল্লাহ পা কত দয়াবান আমি আগেই বলেছি আল্লাহ তুমি দয়াবান কত মেহরবান একটা না এক কাজ যদি কোনো বান্দা করে কোরআন করিম আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন কোনো বান্দা যদি একটি নেক আমল করে ওই নেক আমলকে আল্লাহ রব আমিন দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেন আর কোনো বান্দা যদি একটি গুণায়ের কাজ করে তাহলে যেটা করে সেটাই আল্লাহ রব আমিন দেন সুবাহান আল্লাহ এখানে দয়ার কত যে দয়ার সাগর আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুণা করে যেটা ওইটাই পায় আর নেক কাজ করলে দশ গুণ পেয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধু নাম আল্লাহর নবীর আরো হাদিস বিশ্বনবী বলেছেন কুল্লু আমাল ইবনে আদম ইফুল হাসান তুবি আশ্রিয়াম সালেহা ইলা সাবিমিয়াতি দেফিন কোনো বান্দা যদি একটি বনি আদম যদি একটি নেক আমল করে আল্লাহ পাক দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেন আর দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন আর ওই রোজা ব্যতীত ইল্লা সম কিন্তু রোজা ব্যতীত রোজা ব্যতীত ওই কারণে আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেছে না সৌমুলি ওয়ানা আজিবিহি রোজাটা বান্দা আমার জন্য রাখে আর আমি আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিব সুবাহান আল্লাহ বান্দা আল্লাহর জন্যই কেবল রোজা রাখতেছে এর প্রতিদান আল্লাহ পাক বলতেছে নিজেই দিবেন সব আমলের রমজান মাসে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত হয়ে যায় কিন্তু রোজা ব্যতীত অ্যাকসেপ্ট রোজা এই রোজা ব্যতীত আল্লাহ হরব আমি বলতেছেন আল্লাহ আল্লাহ পাক রোজার যে পুরস্কার তিনি নিজেই দিবেন রোজার পুরস্কারটা বিভিন্ন নমুনার হতে পারে রোজাটা হচ্ছে আরেকটা ধৈর্যের পুরস্কার আর নিসফু রোজাটা হচ্ছে আপনার ধৈর্যের অর্ধেক তো কেউ যদি রোজা রাখলো সেজন্য এক ধৈর্য ধারণ করলো আসলেই তো ধৈর্য সারাটা দিন না খেয়ে থাকে বান্দা রোজা রাখে কিছুই খায় না চাইলে অনেক কিছু খেতে পারতো কিন্তু খাচ্ছে না ধৈর্য ধারণ করতেস এই ধৈর্যের পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাজ জুমারের দশ নম্বর আয়তে বলতেছেন যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে আমি আল্লাহ রব্বু আমিন বেহিসাব পুরস্কার তার জন্য রেখে দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা সুতরাং আসুন এই রোজাটার সমমতুল্য আর কিছুই হতে পারে না রমজান মাস একে একে করে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে আসুন 
বিশ্বনবী যে বলেছেন আলাইকা বিশ্বমে ফাইন হুলা মিসলালাহু এই রোজাটা হচ্ছে এমন এই রোজার সমতুল্য আর কিছু হতে পারে না সুবাহান আল্লাহ এই রোজার মধ্য দিয়েই আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথ এই মাস থেকেই আপনি আল্লাহর নৈকট্য আমার বন্ধুরা হাসিল করতে পারেন এই রোজার মধ্যে দিয়ে যেহেতু কষ্ট করে রোজা রাখতেছেন রোজা রাখতেছেন কষ্ট করে আবার যদি হারাম কাজ না ছাড়ি আমরা আমরা যদি মিথ্যে কথা না ছাড়ি বিবত না ছাড়ি তাহলে তো ওই রোজার কোনো মূল্যায়ন হবে না সেটা শুধুমাত্র একটা উপবাস হবে তো আমরা আসুন বেশি বেশি করে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পথ অর্জন করি যেহেতু বিশ্বনবী বলেছেন বলা শাহিন মিসলা সব রোজার মতো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না ইকারিবুল আব্দি রব্বিহি মিন ইকারিবুল আব্দি মিনহু মিন রব্বিহি আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের একমাত্র মাধ্যমটাই হচ্ছে রোজা সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক পুরস্কার জান্নাতে দিবেন বিভিন্ন মানুষদেরকে জান্নাতিরা পাবে কিন্তু জান্নাতে আরেকটি স্পেশাল গেইট আল্লাহ রব্বুল আলমিন রেখেছেন রোজাদারদের জন্য মিনহাই ইসম্মা বাবু আর রাইয়ান বলতেছেন রোজাদারদের জন্য স্পেশাল একটা গেইট আছে সেই গেইটে কেবলমাত্র রোজাদারেরাই ঢুকবে সুবাহান আল্লাহ তাহলে এর থেকে কী বুঝলাম আমরা রোজা হচ্ছে অন্যরকম একটি ইবাদত আল্লাহ পাক যে বলেছেন যা সৌমুলি ওয়ানা আজজিবিহি রোজাটা হচ্ছে আমার জন্য আমি এর প্রতিদান দেব বান্দা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এই রোজা রাখতে পারে না সে চাইলে খেতে পারতো ঘরে বসে খেতে 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 পারতো বাইরে গিয়ে বলতে পারতো আমি রোজা কিন্তু বান্দা এরকম করে না আমার বন্ধুরা রোজ সারাটা দিন রোজা রাখে ইফতারের আগ মুহূর্তে টেবিলে সব কিছু সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে তারপরে নির্ধারিত সময়ের আগে বান্দা খাচ্ছে না একমাত্র আল্লাহর ভয় এখানে তার মধ্যে ফুটে উঠে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখেন সেই অবস্থা বান্দার আমার বন্ধুরা আমার এই বান্দাটা যে রোজা রাখতেছে অথচ খেতেছে না একমাত্র আল্লাহর ভয় তার ভিতরে এখানে ফুটে উঠে আমার বন্ধুরা সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন লিসাইমে ফরহাতান ফরহাতুন আইন্দা ফিতরিহি ও ফরহাতুন আইন্দা লিকাই রব্বিহি রোজাদারের জন্য দুইটি খুশি একটি খুশি হচ্ছে ইফতারের আগ মুহূর্তে এই যে আমরা ইফতারের আগ মুহূর্তে একটা খুশির কাজ করে বান্দার ভিতরে অটোমেটিকলি মানুষের ভিতরে একটা খুশি কাজ করে কিন্তু যে রোজা রাখলো না তার সেই ইফতারের আগ মুহূর্তের খুশিটা সে আর বুঝতে পারে না সে ওই যে গরুতে গাছ খাইলে যা তে ইফতার করে যদিও রোজার সারাটা দিন খেয়ে তার কাছে ওই রকমই লাগে তো রোজাদার বান্দার জন্য একটা খুশি থাকে আর একটা হচ্ছে ও লেখা ইরবিহি বান্দা যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে ওই যে আরেকটা খুশি সেই আপনার ওয়েটিং সময় এটা আল্লাহর কাছে থেকে সে একটা বিরাট একটা উপলব্ধি করবে খুশি একটা উপলব্ধি করবে সুবাহান আল্লাহ আসুন আমরা এই রমজান মাসে বেশি বেশি করে আল্লাহর গোলামি করি আল্লাহর ইবাদত করি দুনিয়াদারি তো পাইবই কিন্তু দুনিয়ার তুলনায় আখেরা যেহেতু আমাদের জন্য অনেক উত্তম তাই আসুন আমরা আখেরাতের চিন্তা মানসিকতা নিয়ে বেশি বেশি করে গোলামি করি আল্লাহর তাহাজুদ পড়ি এই যে করোনা নামক যে ভাইরাস বর্তমানে চলতেছে এটার থেকে পরিত্রাণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার বন্ধুরা কোনো উপায় নাই আল্লাহ পাকি গদব দিয়েছেন আল্লাহ পাক দিয়েছেন অবশ্যই আল্লাহ দিয়েছেন কারণ ওমা অসব কুম্বি মুসিবেতিন ইল্লা বি ইজনিল্লাহ আল্লাহ পাক বলতেছেন এমন কোনো বিপদ নাই যেটা আল্লাহর হুকুম ছাড়া হয় না সবই আল্লাহর হুকুমে হয় সেটা মানুষের দ্বারা হোক যে কোনো মাধ্যমে হোক এটাই আল্লাহর হুকুম আল্লাহর হুকুমেই এসেছে সুতরাং আমরা বেশি বেশি দোয়া করব আল্লাহ হুম্মা ইন্নি আউজুবি কামিন আল বরসি ওল জুনুনি ওল জুজামি ওমিন সইল আসকাম আর আমরা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ব প্রতিদিন অন্তত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এরপরে আপনার সেজদায় গিয়ে বেশি বেশি করে দোয়া করব ইস্তেকবার পড়ব এই ইস্তেকবারের মধ্যে দিয়া আরও আপনার বেশি আল্লাহ নৈকত্য অর্জন করা যায় আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব এছাড়া আর কোনো উপায় নাই আমার বন্ধুরা আমি আর শেষ করতে চাচ্ছি আমার কলিম ভাই বলতেছেন অনেক ভাইরা এসেছেন হাবিবুর রহমান ভাই লায়েক আহমেদ দেখতেছেন অনেকে দেখতেছেন সকলের ফুলের বাগান ফুলের বাগানে মার্শাল্লাহ লিখেছেন মার্শাল্লাহ হাবিবুর রহমান ভাই মার্শাল্লাহ অনেক ভাইরা জাকির আহমেদ আজারি হুজুরি বলেছেন রিক্সা চালক রোজা বাঙ্গা যাবে তা সঠিক কি না এটা কিছু এখতেলাফি বিষয় আছে ভাইজান সেগুলি আলোচনা বড় বড় ইসলামিক স্কলাররা বলতেছেন তো সেগুলি নিয়ে আমরা শুনব ইনশাল্লাহ আমি কমেন্ট দিব রোজার ইফতারের পরবর্তীতে আপনাদেরকে সেটা জানিয়ে দিব এরপরে আলোচনা কলিম উদ্দিন ভাই বলেছেন আলোচনার শেষাংশে ইসলামিক গান চাই ইসলামিক গান তো আগে একটা করেছি আলহামদুল্লাহ কলিম ভাই এখন আরেকটি বলতেছেন আচ্ছা যাই হোক ওই ইসলামিক গানের মধ্যে দিয়ে আমাদের লাইভ আজকে শেষ হয়ে যাবে ইতিহাস থেকে মোরা জানলাম জানলাম মুক্তির পত হল ইসলাম ইতিহাস থেকে মোরা জানলাম জানলাম মুক্তির পত হল ইসলাম 
কোরআন হাদিস পরে বুঝলাম কোরআন হাদিস পরে বুঝলাম মুক্তির কি পত ইসলাম আল্লাহর পথে জীবন বাজি হয়তো শহীদ নয় তো গাজি আল্লাহর পথে জীবন বাজি হয়তো শহীদ নয় তো গাজি কয়েম করতে খোদার বিদান কয়েম করতে খোদার বিদান সত্য শপত নিলাম সত্য শপত নিলাম ইতিহাস থেকে মোরা জানলাম জানলাম মুক্তির পথ হলো ইসলাম ইতিহাস থেকে মোরা জানলাম জানলাম মুক্তির পথ হলো ইসলাম কোরআন হাদিস পরে বুঝলাম কোরআন হাদিস পরে বুঝলাম মুক্তির কি পত ইসলাম সকলকে অসংখ্য মুবারকবাদ জানিয়ে আমি শেষ করতেছি আর আরেকজন ভাইয়ের প্রশ্ন ওখানে আমি জাকির আহমেদ ভাইয়ের ওইটা আমি ইফতার পরে আপনার কমেন্টে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ